पर उन्होंने अपनी अलग छाप भी छोड़ी डेंग का बिना राष्ट्रपति बने राज करने का सिस्टम लंबे समय तक बना रहा डेंग के सारे पद छोड़ने के बाद उन्नीस में उनकी मौत तक यही सिस्टम चलता रहा माओ के सन की फैसलों की वजह से गरीबी और भ्रष्टाचार से जूझ रहे चीन की सूरत बदलने के लिए डेंग ने माओ की अर्थ नीति का हिस्सा रहे एग्रीकल्चरल कम्यून को बंद कर दिया डेंग ने माओ की संगठित अर्थव्यवस्था को तो खत्म किया ही उनकी ईश्वर वाली छवि को मिट्टी में मिला दिया डेंग ने माना कि अकाल और सांस्कृतिक क्रांति माओ से तुम की तो सबसे बड़ी नाकामिया थी and as far as economic policy goes from the beginning of the PRC starting in you know, the 1940s uh he was in the fashion that was in favor of more gradual efforts to uh, communize uh the economy um and and socialize so for example when when Mao Zedong started pushing for very very rapid creation of huge communes of collectivizing agriculture Uh, Deng Xiaoping and his colleague Liu Shaoqi were holding back. They wanted to go a little more slowly, a little more cautiously than this. In the political struggles of those early decades of the People's Republic of China, uh, Deng Xiaoping and Liu Shaoqi lost out, and of course Mao, you know, surged ahead with the Great Leap Forward and the Cultural Revolution. 1978 में नई कृषि नीति का ऐलान किया गया, जिसमें किसानों की जमीन पूल करने के नियम को खत्म किया गया इसकी जगह किसानों को अपनी जमीन पर मनचाही खेती करने की छूट दे दी गई। कृषि सुधार के बाद डेंग ने आर्थिक सुधारों का ब्लूप्रिंट तैयार किया उन्नीस में ग्यारहवी कांग्रेस पार्टी की तीसरी बैठक में डेंग जाओपिंग ने आर्थिक सुधार और ओपन डोर पॉलिसी पेश की जिसे मंजूर कर लिया गया इस फैसले ने चीन के नए आर्थिक मॉडल के लिए रास्ता तैयार किया माओ से तुंग के उलट डेंग जाओपिंग कट्टर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले नेता नहीं थे और हालात के मुताबिक फैसले किया करते थे उनके लिए सबसे जरूरी था काम का पूरा होना He opened the window. He let people become entrepreneurs. He let people make as much money as they could, if they wanted to. And when you have nothing, even if you open a restaurant, it things look great because now there's a restaurant and a factory and everything else. People started making clothes and bicycles and cars and everything else, and it became an astonishing success story. डेंग चीन की अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना चाहते थे और इसके लिए वो कम्युनिस्ट पार्टी के नियमों को दरकिनार कर चुनिंदा शहरों को कारोबार का गढ़ बनाने के लिए भी तैयार थे कारोबार के गढ़ एक तरह की आर्थिक सच्चाई थे जो आगे चलकर चीन की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या में तब्दील हो गए didn't have a very good economy they didn't have a very good anything anywhere in the world not just china you know uh, but since deng xiaoping started opening up china it's been the most successful country in the world since then they've got the best airports in the world they've got the best just about everything in the world because they have spent a lot of money developing their economy and many people have gotten very 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 rich 1989 में डेंग जाओपिंग अमेरिका पहुंचे। ऐसा करने वाले वो चीन के पहले नेता थे डेंग ने वहां अमेरिकी जनता का दिल जीता अमेरिकी मीडिया को रिझाया अमेरिकी उद्योगपतियों से मुलाकात की और चीन अमेरिका के रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई अमेरिका से लौटते ही डेंग ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज कर दी people who go to china now um don't even recognize the china of you know the the late mao era the early dong era to the way it is now when i first went to china everyone was on bicycles the cities at night were quiet people didn't have cars only party members and government officials had cars everyone else was on a bus 